。哎，婉清，你怎么这么晚还不回去啊？你下午干嘛去了？我下午看到穆婉婷在你车上。哦。你之前说有重要的事情，所以不能跟我提亲，不会是跟他有关吧？嗯。你不会是想金屋藏娇吧？你笑什么？我又不傻，我藏谁也不能藏他呀。那你还想藏谁？哎，不是，动动脑子。我都有你了，我怎么还会喜欢其他女人呢？吃什么醋啊？那我也是个女人啊，我也会吃醋的。你至少告诉我，你是不是有什么事情瞒着我？嗯，不会是出什么事了吧？本来想等，事情更有把握，我再告诉你。但既然你看见了，我如果不说，你可能会乱想。到底怎么了？害死你哥哥的凶手，另有其人。十年前。徐伯钧与罗都俊争夺上海的控制权，罗都俊因为自重被劫了，他想退守穆家码头运送弹药，但是穆家一直与徐伯钧交好，所以不肯借码头给他用。军情紧急，罗都俊便派人假冒绑匪，绑架了穆元浩，并将他关在了码头的仓库里。罗督军以解救穆少爷为由，派兵占领了码头。当时穆志远在外地运货，肖夫人也是救子心切，所以便答应了他，让他用穆家的码头来运弹药，包围整个码头。也就在那个时候，崔连峰来找了我，他说肚子里怀了我的骨肉。说只要我能够帮着把穆少爷灭口了，那穆婉婷就可以回到穆家。如果将来他生下来的是男孩子的话，变成了穆家财产的唯一继承人。我当时虽然答应了他，可我心里真的很犹豫。谁知道，没等我下手，许伯钧就动用火炮，开始轰炸码头了，然后把穆少爷藏身的那个码头给轰平了。徐伯钧的副官徐远来找我，他说：“罗督军经此一战，已经失去了势力。”罗督军现在大势已去，只要你一口咬定穆远航的死就是他罗督军所为，我们徐督军一定会保你荣华富贵。你可得想清楚了。我当时昏了头，也没有别的办法，所以就答应了。在徐伯钧的授意下
我趁乱进入了已经被炸毁的仓库，找到了穆远航的尸首，并且在他的胸口又补了两枪，而且我把他的手表先后拨了两个小时。这十年来，他手上一直沾着我哥哥的血。他是怎么做到和我爸爸做朋友的？婉清，在徐伯君眼里，所有人。都是可以被利用的棋子。他跟你爸爸交好，只不过是贪图穆家的财力。他就是个畜生。我知道这件事情对你影响很大，我才一直犹豫要不要告诉你。谢谢你。如果不是你，我都不会知道真相。不仅要让你知道真相，我还会替你讨回公道。可他是徐伯君啊，你这是鸡蛋碰石头。我哪一场仗不是险中求胜？这一次谁输谁赢还不一定呢吧？可如果你真的这么有把握，你为什么不告诉他我们的关系？我是怕。徐伯君起疑心，你更怕万一敌不过徐伯君，会牵连到我，会牵连到穆家。如果赢了，你就正式向我家提亲；如果输了，你就一个人承担，让我全身而退。安青，我和他之间终有一战，所以即便没有你哥哥的事情。我们都不可能维持下去的，所以不管我反与不反，他早晚都会对我下手的。所以你说的一辈子，是赢了才有一辈子，输了就没有了。输赢，要拿你的命去换，我宁愿不要。傻瓜，你放心，我一定会扳倒徐伯爵，我也一定会向穆家提亲。说好了一辈子，一天都不会少，啊。